ஹோம் மேடு பஜ்ஜி பண்ண போகிறோம் இதுக்கு தேவையான கடலை மாவு எடுத்து வச்சுருக்கோம் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஆனியன் பொட்டேட்டோ அண்ட் டொமேட்டோ இது எல்லாமே வீட்டில் இருந்தது ஸோ அதை வச்சு நான் இப்போ பஜ்ஜி பண்ண போகிறேன் இப்போ ஒரு கால் கிலோ கடலை மாவு இருக்குது அதுக்கு ஒரு மிளகாய்த்தூள் தேவையான அளவு போட்டுக்கலாம் இப்போ உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் ஒரு கால் கிலோன்னா இருபது கிராம் அளவுக்கு ரைஸ் ஃப்ளோர் போட்டுக்கோங்க இப்போ அரை டேபிள் ஸ்பூன் பெருங்காயம் இதோட கலந்துக்கலாம் சீரகம் ஒரு முக்கால் டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம் இதோட மிக்ஸ் பண்ணி இதோட ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு போட்டுக்கோங்க இப்போ பஜ்ஜி போட போகிறோம் ஆயில் காஞ்சிட்ருக்கு ஸோ பொட்டேட்டோ பஜ்ஜியை நான் ஃபஸ்ட்டு போடுறேன் இதோட ஆனியன் பஜ்ஜி ரெண்டு போடுறேன் வீட்டில் மிளகாயிலேருந்து கத்திரிக்காயிலேருந்து எது இருந்தாலும் நீங்கள் இது மாதிரி பஜ்ஜி ட்ரை பண்ணலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ டொமேட்டோ பஜ்ஜி இது கொஞ்சம் வாட்டரியாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் தெரிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணி கொடுக்கும்போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக குழந்தை சாப்பிடுவாங்க அடுத்த மீடியமாக வச்சுக்கோங்க லைட்டாக நம்ம வீட்டுக்கு கீழே அரைச்சோம்னா உள்ளேயுமே நமக்கு நல்லா வந்துருக்கும் சூப்பராக சுட சுட இப்போ பொன்னிறமா வந்துச்சு பஜ்ஜியை நம்ம வெளியே எடுத்துடலாம் நல்லா ட்ரைன் பண்ணி டிஷ்யூ பேப்பர்லாம் நம்ம வச்சிடலாம் இப்போ பஜ்ஜி ரெடி ஆயிடுச்சு பார்த்தீங்கன்னா டொமேட்டோ பஜ்ஜி இது இது ரொம்ப ஓரளவுக்கு லைட்டாக புளிப்பாக சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இது வந்து பொட்டி பொட்டேட்டோ பொட்டேட்டோ பஜ்ஜி இதுவுமே அந்த தின் லேயராக இருக்கிறதுனால சாப்பிட்றதுக்கு இந்த பஜ்ஜி கடலை மாவோட சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்ல காம்பினேஷன் இது நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது ஆஸ் யூஸ்வல் ஆனியன் பஜ்ஜி இதுவுமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நல்ல காரசாரமாக வீட்டில் நைட் ஈவினிங் டின்னர் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸுக்கு நீங்கள் இது மாதிரி செஞ்சு வீட்டில் கொடுக்கலாம் ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு டிஷ் இது தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்